ஹாய் ஹலோ வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ்னால் பயோகேஸ் பயோகேஸ்னால் மீத்தேன் மீத்தேன் ப்ராஜெக்ட் ஹைட்ரோ கார்பன் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு மத்திய அரசாங்கம் கொண்டு வருது அது எதிர்த்து போராட்டங்கள்லாம் கூட நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த பயோகேஸ் சம்மந்தமாக பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது பிசிஆர் மிஷின் அதோட ஃபங்க்ஷன் இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்கு பிசிஆர் மிஷின் புரியலன்னா நீங்கள் புரியலன்னு சொல்லுங்கள் நான் இன்னொரு தடவை கூட நடத்துகிறேன் ஏன்னா முக்கியமான இது இதுலேருந்து கொஷின்ஸ் அடிக்கடி கேட்குறாங்க அண்ட் தென் ஜீன் கன் மெத்தட் இதை ஜீன்ஸை வந்து ஒரு பிளான்ட்டில் எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது அடுத்தது நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் டிஎன்ஏ ப்ரோப் டிஎன்ஏ ப்ரோபுங்கிறதும் ஒரு முக்கியமான கான்செப்டாக வந்துட்டுருக்கு அடிக்கடி இப்போ சமீப காலமாக அதிகமான கொஷின்ஸ் இதில் வந்துட்டுருக்கு ஸோ இதை நல்லா பார்த்துக்குங்க இந்த வீடியோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பயோடெக்னாலஜி சாப்டர் பொறுத்த வரையும் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டுனா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதே சமயத்தில் நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பிளாக கிளிக் பண்ணிங்க அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு ஒன்றே ஒன்றே கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் மை செல்ஃப் தெரியும் பிஹெச்டி அண்ட் டென் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் டீச்சிங் நீட் பயாலஜி அண்ட் என்டிஎஸ்சி நம்மளோட எய்ம் வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம வீடியோ பார்க்குற அத்தனை பேரும் டாக்டர்ஸ் ஆகணும் அதுதான் நம்மளோட எய்ம் இப்போ கொஷினுக்கு போயிடுவோம் செலக்ட் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃப்ரம் த ஃபாலோவிங் அப்படின்னா கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட்டை சூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பயோகேஸ் ரிலேட்டடாக ஒரு நாலு ஐட்டம் கொடுத்துருக்காங்க பயோகேஸ் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் ஏரோபிக் பேக்டீரியா ஆன் அனிமல் வேஸ்ட் ஓகே இப்போ நீங்கள் கவனிங்க நம்ம இந்த பயோகேஸுங்கிறது எதுலேருந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த சாணியை எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு பெரிய குடோன் மாரி ஒரு கேணி மாரி கேணினா ரொம்ப ஆழமாலாம் கிடையாது ஓரளவுக்கு அதில் எல்லா அனிமல் கவுடங்ஸ்லாம் கொண்டு போய் போட்டு அது கொஞ்சம் நாள் தண்ணி லைட்டாக இது பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சுருவாங்க கொஞ்ச நாளில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா அது அப்படியே மல்டிப்ளை ஆகி மல்டிப்ளை ஆகி அதில் ஒரு பேக்டீரியா ஒன்று இருக்கும் அது பேர் என்னென்னா மெத்தனோஜென்ஸ் மெத்தனோ பேக்டீரியம் அப்படின்ட்டு அது வந்து ஆனரோபிக் பேக்டீரியா ஆனரோபிக்னா என்னென்னா வித்தவுட் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் இல்லாத சூழ்நிலையில் தான் அது அதிகமாக வளரும் ஏ ஆக்சிஜன் இருந்துச்சுன்னா வளராது ஸோ அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு தொட்டி மாரி போட்டு அதை கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் சீல் பண்ணிடுவாங்க அப்போ தான் என்ன ஆகும் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆனரோபிக் பேக்டீரியா மெத்தனோஜென்ஸ் அது வந்து வளரும் அது மெத்தனோஜென்ஸ்னு ஏன் அதுக்கு பேர் மெத்தனோ பேக்டீரியம் அப்படின்னா அது வந்து மீ மீத்தேனை வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும் அதுதான் மெயின் காரணம் அதனால் நம்ம அப்படி சொல்கிறதுக்கு இதில் பயோகேஸ்னாலும் மீத்தேன்னாலும் அல்லது கோபார் கேஸ் எப்படின்னாலும் எல்லாம் ஒன்று தான் இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிங்க இதுதான் கான்செப்ட்டு இதை வச்சு இவங்க கொஷின்ஸை ரைஸ் பண்ணுவாங்க இன்னொன்று அந்த மெத்தனோ பேக்டீரியம் கவுடங்கள் எப்படி சார் வருதுன்னா அந்த கேட்டிலோட ரூமினன்ஸ் வயிற்று பகுதி கீழே அது வந்து செட்டில் ஆகிருக்கும் இந்த மெத்தனோ பேக்டீரியம் அப்போ அந்த டங் வேஸ்ட் அனிமல் வேஸ்ட் வெளியில் வரும்போது அதோடு சேர்ந்து அந்த பேக்டீரியமும் வெளியில் வரும் அந்த பேக்டீரியத்தை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா சீல் பண்ணி வைக்கும் போது ஆனரோபி கண்டிஷனில் கொடுத்தோம்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக பெருகி மீத்தேனை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இதுதான் கான்செப்ட் இப்போ இது நீங்கள் அணுகுங்க பயோகேஸ் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் ஆரோபிக் பேக்டீரியா ஆரோபிக் கிடையாது அது என்ன ஆனரோபிக் மெத்தனோஜென்ஸ் ஆனரோபிக் ஆனரோபிக்னால் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் இருக்கணும் காற்றுல ஆக்சிஜன் இருக்குல்ல அதனால தான் சீல் பண்ணிடுறோம் மெத்தனோ பேக்டீரியம் இஸ் அன் ஏரோபிக் பேக்டீரியம் கண்டிப்பாக தப்பு ஆனரோபிக் பேக்டீரியம் இது ரூமன் ஆஃப் கேட்டிலில் இருக்கிறது உண்மை ஆனால் ஆனரோபிக் பேக்டீரியம் மூணாவது கான்செப்ட் பயோகேஸ் காமன்லி கால்டு கோபார் கேஸ் அண்ட் இட் இஸ் பியூர் மீத்தேன் இட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட் பயோகேஸை நம்ம கோபார் கேஸ்னு சொல்லலாம் அல்லது மீத்தேன்னு சொல்லலாம் நாலாவது ஆப்ஷனை பாருங்கள் ஆக்டிவேட்டட் ஸ்லெஜ் செடிமெண்ட் இந்த செடி செட்டில்மெண்ட் டேங்க்ஸ் ஆஃப் சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் இஸ் ஏ ரிச் சோர்ஸ் ஆஃப் ஏரோபிக் பேக்டீரியா ஏரோபிக் பேக்டீரியா கிடையாது அதாவது ஸ்லெஜ் ட்ரீட்மெண்ட்டுங்கிறது என்னென்னா ஸ் ஸ்லெஜ் செடிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட வேஸ்ட்டு வாட்டர் அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதில் வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி திருப்பி ரீயூஸபுளாக கொண்டு வருவாங்க அந்த இதில் வந்து ரீ ஏரோபிக் பேக்டீரியம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏரோபிக் கிடையாது இது ஆனரோபிக் அவ்வளோதான் இப்போ இதில் ஆன்சர் எது பயோகேஸ் கோபார் கேஸ் அண்
அது வந்து மெத்தனோஜென்ஸுங்கிற பாக்டீரியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அது ஒரு ஆனரோப் சரி அடுத்த கேள்வி இது சம்மந்தப்பட்ட நிறைய கேள்வி கேட்டிருக்காங்க நான் உங்களுக்கு ஒரு இதை வச்சு நான் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்லியிருக்கேன் இந்த பாருங்கள் கார்பன் சோர்ஸ் எங்கன்னா மீ ரூமினன்ஸ் ஆஃப் கேட்டிலில் இருக்கும் அது மெத்தனோஜென்ஸ் மெத்தனோ பாக்டீரியம் அதுதான் சிஹெச் ஃபோரை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுது அடுத்தது விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் ஏ வெக்டார் ஃபார் க்ளோனிங் ஜீன்ஸ் இன் டு த ஹையர் ஆர்கானிசம்ஸ் வெக்டார் பிளாஸ்மிட் தான் வெக்டார்னு நம்ம படிச்சுருப்போம் இதுக்கு முன்னாடி அதை பற்றி ஒரு வீடியோவே பார்த்துருக்கோம் இப்போ இந்த வி இந்த இதில் என்ன கேட்குறாங்கன்னா பிளாஸ்மிட் வெக்டார் அது நம்ம வேறு ஆர்கானிசத்துக்கு யூஸ் பண்ணோம் இப்போ ஹையர் ஆர்கானிசமில் வந்து பண்ணுறதுக்கு எது வந்து வெக்டாராக யூஸ் பண்ணுவீங்க ஹையர் ஆர்கானிசம் உள்ளார பண்ணுறதுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியூமன் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு ஹையர் ஆர்கானிசம் அவங்களுக்கெல்லாம் எப்படி இப்போ பண்ணுறாங்க எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு வந்து பாக்டீரியாவோட பிளாஸ்மிட்டை கொடுக்க மாட்டாங்க இதுக்கு வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ரெட்ரோ வைரஸ் ஏன்னா பாக்டீரியா நம் பாக்டீரியா பொறுத்தவரையும் சிங்கிள் செல் அதனால் பிளாஸ்மிட்டை கொடுத்தோம்னா அதில் டிசேட் ஜீனை கொடுத்தோம்னா வேணுங்கிற ப்ராடக்டை மல்டிப்ளை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஹியர் ஹையர் ஆர்கானிசம் ஹியூமன் அப்படிங்கும் போது நிறைய செல்ஸ் இருக்கும் நிறைய டிஷ்யூஸ் இருக்கும் அப்போ நம்மளுக்கு வந்து வேகமாக மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கணும் எல்லா செல்ஸையும் ரீச் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒர்க் இருக்கிறதுனால ரெட்ரோ வைரஸை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ரெட்ரோ வைரஸுங்கிறது ஒரு ஆரண்ய வைரஸ் அதை தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த பார்த்திங்கன்னா இது தான் ரெட்ரோ வைரஸ் அந்த ரெட்ரோ வைரஸை ஒரு செல்லை இன்ஃபெக்ஷன் பண்ண வைக்கிறாங்க நம்ம ஹியூமன் செல்லை அதில் இருக்கக்கூடிய ஆரண்ய உள்ளார போகும் ரிவர்ஸ் ட்ரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் அப்படிங்கிறது மூலமாக டிஎன்ஏ ஆகி அது நம்ம டிஎன்ஏவோட பைண்ட் ஆகி அதாவது செல்லோட ஹியூமன் டிஎன்ஏவோட பைண்ட் ஆகி தன்னுடைய வேலையை ஆரம்பிக்கும் அப்போ என்ன ஆகும்னா அதனுடைய அந்த வைரஸ் எடுத்துகிட்டு வந்த ஜீன்ஸை வந்து ப்ரோலிஃபரேட் வேகமாக மல்டிப்ளை பண்ண வைக்கும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்னா ஹார்ம் ஹார்ம் ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஜீன்ஸை கட் பண்ணிவிட்டு ஹார்ம்லெஸ் ஜீன்ஸ் அதுக்கு பதிலாக ஹா ஹார்ம்ஃபுல்லாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக நமக்கு டிசேட் ஜீனை இன்சர்ட் பண்ணி அனுப்பிடுவோம் அப்போ அந்த ஜீன் வந்து இங்கே என்ன ஆகும் மல்டிப்ளை ஆகும் அதனுடைய ஜீன் ப்ராடக்ட் அதாவது ப்ரோட்டீன் ப்ரொடக்ஷன் ஆகும் நம்ம செல்ல இதுதான் இந்த ப்ராசஸ் அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஹையர் ஆர்கானிஸ்டர் ரெட்ரோ வைரஸ் அடுத்த கொஸ்டின் போவோம் விச் ஒன் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் ஏ ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் ரிகார்டிங் டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் யூஸ்ட் இன் பிசிஆர் முதல் பிசிஆர்னால் என்ன அது என்னன்னு தெரிஞ்சுங்க பிசிஆர் அப்படிங்கிறது பாலிமரைஸ் செயின் ரியாக்ஷன் செயினாக அடுத்தடுத்த ரியாக்ஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால தான் செயின் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு பேர் இந்த போய் பிசிஆர் மிஷினில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஜீன் ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஜீன் கொடுத்தோம்னா அந்த பார்ட் ஆஃப் ஜீனை மில்லியன் டைம்ஸ் கூட நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஜெராக்ஸ் காப்பி போட்டு எடுத்துக்கலாம் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ பேப்பரை கொடுத்து ஒரு பேப்பரை எடுத்து நம்ம பத்து ஜெராக்ஸ் எடுக்கணும்னா எடுத்துக்கிறோம்ல அது மாதிரி ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஜீன்ஸை டிசைட் ஜீன்ஸை நீங்கள் கொடுத்து எத்தனை மில்லியன் டைம்ஸ் வேணும் பில்லியன் டைம்ஸ் வேணும் எடுத்துக்கலாம் அதை மல்டிப்ளை பண்ணுற வேலை தான் அந்த பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் பிசிஆர் மிஷின் வந்து பண்ணுது இதில் வந்து டிஎன்ஏ பாலிமரேஸுங் அப்படிங்கிற என்சைம் வந்து ப்ளே இம்பார்ட்டன் ரோல் இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் நீங்கள் எங்கே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னா டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸில் வந்திருக்கும் அப்போ டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் வந்து பைண்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்தடுத்த நியூக்ளியோட்டைடை ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வரும் அதே ப்ராசஸ் இதுலேயும் நடக்கும் அந்த டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் அதை நம்ம இப்போ பார்ப்போம் இது தான் இந்த பிசிஆர் மிஷின் இந்த பாருங்கள் இது வந்து பிசிஆர் மிஷின் இதில் வந்து நம்ம சாம்பிள் டிஎன்ஏ ஒரு சாம்பிளை எடுத்து அது உள்ளார வச்சு அதில் வச்சிட்டோம்னா இதில் தொண்ணூத்தாறு வேல் இருக்கும் ஒவ்வொரு இதுவுமே ஒவ்வொரு சாம்பிள் வைக்கலாம் நீங்கள் தொண்ணூத்தாறு சாம்பிளையும் அட்டைய டயத்தில் ரன் பண்ண முடியும் பிசிஆர் மிஷினில் வச்சுட்டு நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அப்போ டிஎன்டிபிஸும் அந்த சாம்பிள் டிஎன்ஏவும் அதோட டேக் பாலிமரைஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது வந்து ஒன்றும் இல்லை டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் இப்போ இப்போ படித்தோம்ல அதுதான் அது அந்த டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் தர்மசக்வாட்டிக்கஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சைனோ பாக்டீரியாலேருந்து எடுப்பாங்க அந்த தர்மசக்வாட்டிக்கஸ்லேருந்து எடுக்கிறதுனால தான் அது பேர் டேக் பாலிமரைஸ் டிஏக்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் தர்மஸ்லேருந்து டி அக்வாட்டிக்கஸ்லேருந்து
அதை எடுத்துகிட்டு வந்து ஆட் பண்ணுறது யாருனா இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ பாலிமரிஸ் இது பேர் தான் இது தான் தர்மஸ் அக்வாட்டிக்கேஸ்லேருந்து எடுப்போம் அந்த பாக்டீரியாலேருந்து அது வந்து டிஎன்ஏ அந்த டிஎன்ஏ பாலிமரிஸ் தான் டேக் பாலிமரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன் சார் வாட் இஸ் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் அப்படின்னா தர்மஸ் அக்வாட்டிக்கேஸில் வெரி ஹாட் டெம்பரேச்சரை கூட ரெசிஸ்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி உண்டு சரி அது ஏன் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் பிசிஆர் மிஷினில் பிசிஆர் மிஷினை நிறைய சாம்பிள்ஸ் அட் ஏ டைத்தில் லோட் பண்ணலாம் அப்போ இதில் லோட் பண்ணி நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வேரியேஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு சாம்பிளும் இதாகிட்ருக்கும் இதில் ஒரு மூணு ப்ராசஸ் இருக்குது ஒன்று டீநேச்சுரேஷன் அடுத்தது அனிலிங் அடுத்தது எக்ஸ்டென்ஷன் இப்போ ரெண்டு டபுள் ஹீலிக் ஸ்ட்ரக்சர்னு நீங்கள் டிஎன்ஏவை படிச்சுருப்பீங்க அதை என்ன பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு டீநேச்சுரேஷனில் சிங்கிள் ஸ்டாண்டாக மாற்றும் உடைக்கும் ரெண்டு இது இடையில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் அதை பிரேக் டவுன் பண்ணும் அது எந்த டிகிரினா நைன்டி ஃபோர் டு நைன்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் அப்போ இந்த மாதிரி வெரி ஹை ஹெவி டெம்பரேச்சர்ஸை ரெசீஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி உள்ள டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் நமக்கு தேவை அப்போ தேடும்போது தான் அந்த பாக்டீரியாவில் இருக்கக்கூடிய தர்மஸ் அக்வாட்டிக்கஸில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் இந்த மாதிரி வெரி ஹை டெம்பரேச்சர்லேயும் ரெசீஸ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி நேச்சுரலாக இருக்கிறதுனால அதை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்தது பாருங்கள் அனிலிங் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த ப்ரைமர் அடிஷன் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷனில் வரும் இல்லை அது மாதிரி ப்ரை ப்ரைமர் வந்து அதோட ஆட் ஆகிறது தான் அனிலிங் அது ஐம்பதுலேருந்து அறுபத்தெட்டு டிகிரி செல்சியஸ் அடுத்தது மூணாவது வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படி இல்லைன்னா எலாங்கேஷன்னு சொல்லலாம் ஒன்றும் இல்லை டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் எப்படி உங்களுக்கு எலா அடிஷன் பண்ணிச்சிங்க நியூக்ளியோடைடாக ஒவ்வொன்றா அடித்து அடித்து சேர்த்து சேர்த்து எழுதிட்டு வரும்ல அதே தான் இங்கே நடக்கும் அந்த எலாங்கேஷன் ப்ராசஸ் வந்து செவன்டி டூ டிகிரி செல்சியஸில் நடக்கும் அப்போ தொண்ணூற்றி நாலு டு தொண்ணூத்தெட்டு டீநேச்சுரேஷன் அனிலிங் ஐம்பது டு அறுபத்தெட்டு எலாங்கேஷன் எழுபத்தி ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் அவ்வளோதான் பிசிஆர் பற்றி இனிமேலுக்கு நம்ம கொஷினை பார்ப்போம் இட் ஈஸ் யூஸ்டு டு லைகேட் இன்ட்ரடியூஸ்டு டிஎன்ஏ இன் இயர் ரெசிபியன் செல் லைகேட்னால் ஜாயின்றது தப்பு இட் சர்வ் அஸ் ஏ செலக்டபுள் மார்க்கர் தப்பு இட் இஸ் ஐசோலேட்டட் ஃப்ரம் வைரஸ் வைரஸ் கிடையாது டிஎன்ஏ பாலிமரிஸ் இது பாக்டீரியா தர்மஸ் அக்வாட்டிக்கஸ் இட் ரிமைண்ட்ஸ் ஆக்டிவ் ஈவன் அட் ஹை டெம்பரேச்சர் திஸ் இஸ் த ஆன்சர் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா தொண்ணூற்றி நாலு தொண்ணூத்தெட்டு டிகிரி செல்சியஸில் கூட அந்த டிஎன்ஏ பாலிமரிஸ் ஆக்டிவாக இருக்குது அதனால் இதுதான் ஆன்சர் அடுத்த கொஷின் இன் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இருக்கும் டெட்ராசைக்ளின் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆம்பிசிலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது பிளாஸ்மிட் பாக்டீரியல் பிளாஸ்மிட் இதை நம்ம அந்த ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியில் வெக்டாராக யூஸ் பண்ணுவோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரீஜன் இதில் ஒரு எக்ஆர் ஒன்றுங்கிறது ஒரு என்சைம் பாம் ஹச் ஒன்றுங்கிறது என்சைம் இதை வச்சு கட் பண்ணிட்டோன்னா அதுக்கு பதிலாக திசையடு ஜீனை நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிடுவோம் இங்கே தேவையான ஜீன் எதை மல்டிப்ளை பண்ணுமோ அதை அப்படி பண்ணும் பொழுது இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோன்னா மைக்ரோபில் மல்டிப்ளை ஆகி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது நம்ம டிசையட் ஜீனை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவோம் இதுதான் ஆர்டிஎன்ஏ கான்செப்ட் இப்போ இதுலேருந்து தான் கேள்வி கேட்குறாங்க ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை செலக்டபுள் மார்க்கராக யூஸ் பண்ணுவோம் செலக்ட் ஹெல்த்தி வெக்டாஸ் நோ ஹெல்ப் கல்ச்சர்ஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் தப்பு சீக்வன்ஸ் இதெல்லாம் ராங் எலக்டபுள் மார்க்கர்ஸாக யூஸ் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் மற்ற கொஷின்ஸை